วัสดีค่ะน้องๆคะแกะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะฉะนั้นข่าวที่เผาจริงไม่เผาหลอกนะคะพี่แนนก็มีทริคเป็นกําลังใจให้กับน้องในช่วงโค้งสุดท้ายท้ายสุดนี้เลยค่ะมาดูกันนะคะข้อสอบแกะเนี่ยเป็นยังไงจําได้ไม่เลยทั้งหมดมี60ข้อเวลา90นาทีนะโดยจะแบ่งเป็นทุกพาร์ทเท่าๆกันนะคืออย่างละสิข้อทั้ง reading นะคะการเขียน conversation คําศัพท์รวมถึง structure หรือว่า writing ไอ้พาร์ทไรทิ้งหรือการเขียนหรือว่าแกรมมาเนี่ยนะคะจริงๆมันก็จะมี Error แล้วก็มีเว้นช่องว่างให้เติมคือ Close นะคะที่สำคัญจุดที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนจะเป็นการ Sentence Rearrangement เรียงประโยคนะคะแต่ตอนหลังนี้จะเปลี่ยนเป็น Paragraph Writing นะคะคือเป็นเกี่ยวกับคำถามที่ถามว่าประโยคแรกคืออะไรประโยคสุดท้ายของยอดหน้าคืออะไรนะคะแล้วประโยคใดที่มักจะหายไปนะคะหรือว่าไม่เข้าพวกกับประโยคอื่นๆนั่นแปลว่าไม่ว่าข้อสอบจะเปลี่ยนไปแค่ไหนง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเรารู้โครงสร้างของการเขียนพารากราฟนะคะแต่น้องไปดูกันหน้าตานี่คืออะไรเอ่ยไม่ใช่เส้นตรงนะคะตลกค่ะมันคือพารากราฟค่ะสมมตินี่คือหนึ่งยอดหน้าเนี่ยหนูคิดว่าประโยคแรกต้องประโยคที่เป็นใจความหลักสําคัญของทางยอดหน้าถูกไหมเขาเรียกว่า topic sentence ค่ะประโยคแรกจำได้ไหมเวลาเราหาไปในเดียเราก็ดูที่ประโยคแรกกับประโยคสุดอะไรสุดท้ายนั่นแปลว่าประโยคสุดท้ายเรียกว่าประโยคสรุป concluding sentence concluding sentence เนี่ยมีหน้าที่เหมือนกับ topic sentence เลยคือบอก main idea ของเรื่องโดยที่ concluding หรือประโยคสรุปจะไม่ใช้คำเดิมแต่ใช้คำ synonyms หรือคำที่มีความหมายเหมือนกันพูดซ้ำกับใน topic sentence ค่ะแล้วตรงการหายไปคืออะไรนะคะก็จะต้องเป็นเหตุผลสนับสนุนเขาเรียกว่า supporting details นะคะรายละเอียดที่ใช้สนับสนุนนะคะพี่นายขอยกสั้นๆว่า supporting details ที่นายจะย่อว่าสับนะเวลาเรามี supporting details ที่1เราก็ควรจะมีการยกตัวอย่างประกอบนะคะของประเด็นที่1ควบคู่ไปด้วยนะคะถ้ามี supporting สับ2ขอย่อเป็นสับ2แล้วกันนะคะก็ต้องมี example ที่2ไปด้วยนะะถ้ามีสอบสามก็ต้องมี example ที่สาไปด้วยค่ะส่วนใหญ่ข้อสอบมักจะใช้สาประเด็นนะคะส่วนใหญ่ข้อสอบจะเป็นโครงสร้างนี้เลยนะคะมาดูตัวอย่างก่อนเราอาจจะไม่เห็นภาพว่ามันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วในโครงสร้างพารากราฟเนี่ยพี่แนนแต่งจะแต่งย่อหน้านี้ค่ะพี่แนนสวยฝุดๆด,ด้วยเหตุผลเอาสองอย่างก่อนแล้วกันนะคะนะประหยัดเวลาแต่ส่วนใหญ่มักจะมีสามอย่างนะคะพี่แนนสวยด้วยเหตุผล2อย่างนะคะได้แก่หนึ่งพี่แนนตาโตสองพี่แนนนาเดงนอกว่าเป็นเรื่องจริงหรือสตรอเบอรี่ค่ะเรื่องจริงค่ะตาโตขนาดนี้นะคะถ้าเราไม่เชื่อตาโตเนี่ยมันเป็นสปอร์ตที่ดีเทลสุดมากเป็นรายละเอียดสนับสนุนที่ไปสนับสนุนว่าพี่แนนสวยยังไงสวยว่าพี่แนนตาโตก็ต้องอะไรคะมีตัวอย่างให้เห็นดูจากอะไรคะการที่ทุกคนจะเห็นลูกตาพี่แนนได้ง่ายมากค่ะน้องๆคะอย่าแยกกันการเห็นลูกตาพี่แนนได้โดยง่ายเป็นตัวอย่างของ supporting detail ที่หนึ่งคือตาโตเข้าใจปะแล้วนายังไม่พอพี่แนนยังสวยอีกเหตุผลหนึ่งคือดูจากความเด้งนะคะอะไรคะตัวอย่างมันต้องมีทําให้มัน strong ทําให้มันแข็งแกร่งทําให้ยอดหน้าของเราเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือทําไมพี่แนนหน้าเด้งเพราะพี่แนนไม่มีติดกันไม่มีเลยเอออย่าแยกกันค่ะฉะนั้นต้องพูดสังโดยใช้คําพูดใหม่ใช่ปะประโยคสุดท้ายเป็นประโยคสรุปเราเรียกว่าอะไรคะพี่แนนงดงามงดฝุดฝุดนะคะก็เหมือนกับนะคะประโยคแรกงดงามมากด้วยเหตุผลทั้งสองประการดังที่ได้กล่าวมาพอจะเห็นภาพปะฉะนั้นด้วยวิธีคิดแบบนี้เนี่ยนะคะน้องก็จะรู้เลยว่านะคะเมนไอเดียจุดประโยคแรกประโยคสุดท้ายถูกปะนะคะที่สําคัญหนูจะรู้ทันทีว่าประโยคไหนไม่เข้าพวกนะคะประโยคไหนที่ไม่เข้าพวกก็ตัดทิ้งได้แต่พี่มามีข้อสอบพี่น้องลองทำนะคะอย่างเจอข้อสอบเนี่ยเราดูอะไรคะอ่านพาสเซก่อนดีหรืออ่านคําถามก่อนดีคะอ่านคำถามสิคะลูก What is the best topic sentence for this paragraph บางทีนะคะเขาจะถามเป็นประโยคแรกเลยข้อสอบแกะจะถามว่าประโยคแรกควรจะเป็นอะไรจำได้ไหมประโยคแรกก็คือท็อปิกเซนเชนสิประโยคเมนไอเดียค่ะเรามาดูกันนะคะเป็นเรื่องอะไรหมดเลย playing games 
การเล่นเกม pros and cons ซึ่งข้อดีข้อเสียใช่ไหมข้อ2ก็เป็นออนไลน์เกมส์นะข้อ3ามบอกมี three benefits ข้อดีหรือข้อเสียคะ benefits ข้อดี3ประการของการเล่นเกมเช่นกันค่ะและสุดท้ายสิ่งที่ได้จากเกมขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยมองมันยังไงอะไรเพราะว่ามองหรือรับรู้เข้าใจคะ perceive ค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเมนไอเดียคืออะไรเราลองไปดูกันค่ะหรือว่าต้องเกี่ยวกับการเล่นเกมไม่ได้เพราะข้อเกี่ยวกับเกมนะคะไปดูค่ะอีกการหนึ่งนะคะก็คือเราคุณจะทำเชื่อมได้ถูกไหมเนี่ยประโยค A เนี่ยมีคำว่า most importantly อันนี้น่าจะเป็นสับคอร์ที่ดีเทลที่หนึ่งถูกไหมสับหนึ่งนะคะแล้วมีคำว่า for example ตามหลักน่าจะเป็น example ของสับหนึ่งถูกไหมเขาพูดว่าการเล่นเกมเนี่ยทำให้เราคนเล็กกับคนคือเชื่อมโยงคนในชีวิตนะคะแล้วยังมี second most important benefit เห็นเลยข้อดีประการที่สองของการเล่นเกมคือทำให้ใกล้ชิดกับคนอื่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดน่าจะเป็นสับสองถูกไหมนะคะแล้วแอบดูดูดูดูมันเริ่มยาวไปดูข้อ f the third most important advantage advantage เหมือน benefit ไหมเหมือนกับว่าข้อดีนั่นแปลว่ากำลังพูดถึงข้อดีหรือข้อเสียข้อดีเท่านั้นไม่มีข้อเสียถูกป่ะข้อดีกี่ประการ1 2และนี่เป็นสับพอร์ติ้งดีเทลที่3เราได้ไหมเมนไอเดียคืออะไรมันช่วยอยู่แล้วเราไปตอบเลยดีกว่านะคะข้อเลยคะ่ะ3เลยคะ่ะ3ข้อดีของการเล่นเกมค่ะไม่มีข้อเสียและอันอื่นเป็นรายละเอียดเกินไปถ้าน้องเจอแบบนี้อีกข้อหนึ่งเราก็ทําได้เขาที่ถามว่าประโยคสรุปคืออะไรประโยคสรุปมันก็ต้องเหมือนอันเมื่อกี้ใช่ไหมคือให้ความสําคัญกับเรื่องการเล่นเกมมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะสังเกตว่าคําเชื่อมมาใช้ in short in to conclude in summary in conclusion เพราะว่าโดยสรุปหมดอันนี้บอกว่าพูดถึงแง่มุมของการแต่งงานมันดูเป็นรายละเอียดหรือว่าเป็นการครอบคลุมค่ะรายละเอียดกันไปมันไม่ใช่เป็นไอเดียค่ะอันนี้บอกว่าทําให้เราอินเทอร์แอคกับคนได้เอ๊ะเรื่องการของปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นแค่สปอร์ตติ้งหรือมันเป็นเมนไอเดียหลักคะเป็นสปอร์ตติ้งเป็นสนับสนุนเฉยเป็นสับที่หนึ่งถ้าเราจําได้นะคะและช่วยให้เรารีแลกซ์น้องคิดว่ามันเป็นรายละเอียดหรือเป็นเมนไอเดียคะช่วยให้เรารีแลกซ์เนี่ยมันเป็นเซตหรือสับเซตคะเป็นสับเซตของประโยชน์จากการเล่นอะไรเล่นเกมฉะนั้นนะคะตอบอะไรดีเราควรจะ place priority วางความสำคัญเป็นอันดับแรกความสำคัญอันดับแรกวางความสำคัญอันดับแรกนะคะเราควรจะให้ความสำคัญกับการเล่นเกมนั่นเองค่ะด้วยเหตุผลดังที่ที่ได้กล่าวมาฉะนั้นอันไหนที่รวมรวมครอบคลุมทั้งหมดว่าการเล่นเกมเนี่ยมันดียังไงเราควรจะให้ความสำคัญมันมันเจ๋งมันมีข้อดีไงก็คือข้อ4เพราะข้ออื่นเป็นแค่สปอร์ติ้งดูเป็นรายละเอียดนะนะคะรายละเอียดแต่งงานรายละเอียดปฏิสัมพันธ์รายละเอียดเรื่องนี้แหละอันที่ครอบใหญ่ที่สุดเขื่อนเก็ตไหมง่ายนิดเดียวสุดท้ายนี้นะคะทําให้เต็มที่แล้วไม่มีคําว่าเสียดายค่ะวินัยเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนในช่วงของสุดท้ายนะคะโชคดีทุกคนขอให้ทุกคนอ่านไปแล้วตรงกับที่ออกนะคะแล้วก็ให้มันออกไม่ยากง่ายๆนะคะ